Hello, hello, guys. Good evening. Hello. Well, we will wait for the rest of your classmates because they are not here, okay? Hello, Jaime, how are you? Hello, teacher, fine, hey. and you? My, my headsets are not working. I mean, just one is working and the other one is not, is not working. I, mean, I don't know why. Okay. Hi. <laughs> Hi, teacher. It's a test. This is a test. One, two, three is a test. <laughs> okay, it's working. <laughs> Let's see. Wow. Wow, we are just one, two, three, six. <gasps> Why? Everyone is late today. <laughs> yes. I'm not everyone, teacher. <laughs> I'm Jaime. <laughs> Hello, hello, Rosa. Hello, Fatima. Hello, Sabrina. Hello, teacher. Hello, 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 hello Linda. Hi, Luis. Hello, Jerixa. Hello, Lucy. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Um, maybe there is a problem with the link, right? Let me share the, the link because they are requesting the link on the group. Oh, I gave it, ya lo mandaron. Mm hmm. Okay, guys, let's see. Welcome. Thank you for being uh, on time. I'll go ahead and um, go through the attendance list, guys. Give me a second. Let me go through the attendance list right now. One moment. Okay, guys, so help me out to say present, please. And turn on the camera. Today is, oh, one moment. That's weird. Today is Friday the 4th. Friday the 4th. Let's see. Okay, let's see. Hello, Nelson. Good night, teacher. Welcome. Thank you, Melissa. Thank you. Thank you for letting us know. Hello, Christian. How are you? Hello, I'm fine. You're fine. Great. Hello, Estefania. How are you, Estefania? Good. Hi, teacher. Fine. How are you? I'm fine. Fine? Yes. Great, perfect. Okay, let's see. Let's go through the attendance list right away. Moment. I got lost the attendance again. Okay, Angela Estefania Marroquín Martinez. Thank you. Selena Margarita Ramirez de Chao. Cristian Josué López Pérez. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Thank you. 
Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Luis Ernesto Gómez García. Present um, teacher, se me había caído la señal, sorry. No, don't worry. Um, Luis Ernesto Gómez, sorry, 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 dos veces lo menciono siempre, ¿verdad, Luis? Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Thank you. Milton Hernández Sola. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Patricia Eugenia Navarro. Thank you, Patricia. Present no podía teacher. entrar, ¿verdad? Le daba error. Patricia. Ah, ah. Cambié el teléfono ahora. Se me ocurrió ahora. Va a hacer el cambio del teléfono empresarial y, y me borró todos los chats. Así mm, me entiendo. Bueno, gracias hoy por estar pendiente. Ok, guys. Um, Le voy a compartir la pantalla. By the way, how are you guys? Hello, Patricia. How are you? Cristian, ayúdame a poner todo su nombre, please. Thank you. Okay, guys, le voy a compartir la pantalla. Uh, yesterday we were um, studying the simple past, and today we will continue with the simple past, okay? Yesterday uh, we talked about the affirmative um, sentences in simple past. Okay, so we will continue with our review today, all right? We will continue with the um, negative statements, okay? Negative statements, so in order for us to identify the structure about the simple past in negative form, do me a favor, guys, and let's have five minutes to read the structure, okay? Let's see the difference between the negative and the affirmative that we have yesterday. So let's have five minutes, guys. Cinco minutos, please. Para leer la estructura del simple uh, past and negative. Negative statements, please. Tengamos cinco minutos para leerlo, guys. Y después vamos a discutirlo y vamos a dar ejemplos de este, ¿ok? Recuérdense que ayer estábamos hablando del affirmative. Ahora vamos a hablar del negative y de las questions. Okay? Do you see the screen, guys? Yes, yes? Sure. Okay. Can. Great. So we have uh, right now five minutes to read. 
five minutes to read that. Let me know if you have questions. However, later on, we will be able to answer all your questions and to provide more examples, okay? Let's have five minutes to read it, guys. Five minutes, okay? Guys, let me know whenever you finish, okay?
Guys, did you finish? Hello, hello. Mr. Chair. Ready? Okay. Finish. Okay, great. Thank yeah, you. The finish. Thank you, Patricia. Okay, guys. So we have a new structure right now regarding the simple past. Yesterday, uh, we studied the affirmative form. And today, we will continue with the negative statement. Okay. So for the negative statements, guys, we have a formula. And the formula that we have is the following. We have the subject. We have did not. And in a contractive form will be didn't. Then we have the verb plus the complement, okay? Um, if we check the affirmative form, guys, uh, you will see that we have the verb, okay? And the verb is um, basically in simple path. Do you remember what type of verbs do we have in the simple past, guys? ¿Se acuerdan los tipos de verbo, verbos, de los dos verbos que les decía que teníamos para el, para el pasado simple? El día de ayer para Fermer. Irregular e irregular, algo así. Very good. Good job, Patricia. Yeah. Regular and irregular. Very good. Ok. So, les había dicho que en el affirmative era en el único... Um, en el único que nosotros, perdón, íbamos a utilizar lo que es el, eh, este tipo de verbos. Porque en el, negative, en el negative form, negative statements, y el interrogative statements, nosotros ya no la vamos a ocupar. ¿Ok? Por esa razón, acá en esta fórmula ustedes pueden ver de que ya no vamos a poner los verbos, ¿ok? En pasado. Sino que lo vamos a poner en base form. Creo que acá voy a modificar esta forma. Y voy a especificar que acaba el base form, ok? Give me just a second. Base form, ok? It's clear. Ok, base form. So, in order for you to make it negative statements, guys, we will use the auxiliary did. Okay, whenever we were talking about simple present, si no, se, no sé si se acuerdan del simple present, pero en ese caso nosotros estábamos ocupando el do y el das. Ahora ya no vamos a ocupar el do y el das porque estamos hablando de pasado. Ahora vamos a ocupar el did. Ok, el did ya sea en pregunta o ya sea en una oración negativa. Ese es el, el auxiliary verb que vamos a ocupar. Ok, so en ese caso tenemos did, ok, que sería el auxiliary plus not. En, con, en la forma contractiva sería didn't, ok, didn't. Es didn't, perfect. Uh -huh. Entonces eh, podemos decir I did not o I didn't. De las dos maneras está bien, más el verbo en base form, forma baja, ok, más el complement. And that's it, okay? So in this case, we have some examples. In order for you to, uh, to have the examples about the, about the, the subject pronouns, okay? Tampoco tenemos, no hay problema acá con la tercera persona, guys. Así que don't worry, okay? Don't worry about third person singular because it's the same. So we say, repeat after me, I did not play soccer yesterday. I did, I did not play soccer yesterday. Or either you can say, I didn't play soccer yesterday. I didn't play soccer yesterday. Perfect. Uh, you didn't play soccer yesterday. You didn't play soccer yesterday. He, she, it, uh, did not play soccer yesterday. We didn't play soccer yesterday. We didn't play soccer yesterday.
Okay. Um, you did not play soccer yesterday. You did you not play soccer And they didn't play soccer yesterday. They didn't play soccer yesterday. Okay, great. So we have more examples here. I will ask Patricia to help me to read the examples. Patricia, could you please help me to read the example one, two, and three? Uh, I didn't work at the hospital one year ago. Okay. Ago, yes, very good. Ago, but she didn't go to the park in the morning. He, we didn't study English last night. Good job, Patricia. Thank you. So, guys, these uh, sentences are in negative form, okay? Negative. Before, we were uh, providing you affirmative sentences here, and we say that I work at the hospital one year ago, and now I say I didn't work, okay? I didn't work at the hospital one year ago. She didn't go to the park in the morning, and we didn't study English last night, okay? So that's the only thing that you will do. Just place did not or didn't plus the verb, okay? Uh, una vez más, el verbo que ustedes tienen en las listas que yo les mandé, lo van a nada más ocupar en la forma afirmativa, ¿ok? En la forma negativa ya no, solamente ocupamos el auxiliary verb did más not, o si no contractado va a ser didn't, ¿ok? Y el verbo en base forma. Ahí sí no se complican con el verbo, ni en third person singular, ¿ok? So, guys, do me a favor, please. And um, send me an example, okay, on the chat or in the WhatsApp group, making a sentence in the simple past in a negative form. Así como lo hicimos el día de ayer, mándeme una oración, one example in negative statements. So if we are 18, if you are 18 participants, I should have 18 um, sentences, negative sentences. And don't forget about the period at the end, okay? So let's have right now five minutes so you can send it to me, the sentence in negative, okay, guys? Perdón, ¿cuántas oraciones serían? Just one, just one. Una, okay, mm -hmm. okay. By the way, do you have questions about this structure? Do you feel that it's easy or is difficult? <coughs> Guys, nice. questions? Easy? Yes, right? Thank you. Okay, I didn't run yesterday. Videos. Christian, but great job. Okay, great job. Okay, send me the, 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 the sentences in negative form, guys. Thank you. If you have questions, please ask me, okay? Nelson, are you okay? Yes? Yes, teacher. Okay, thank you. Very good. I didn't work yesterday. Good job. Very good. I did not watch TV yesterday. Very good, Sabrina. I didn't work yesterday, St. Marcos. Okay, Marcos. Very good.
Okay, I got more examples here. I can see here, I didn't work last Tuesday. Very good. I didn't see the English classes, the English class, okay. Uh, I didn't work today or I didn't work this day. Okay, very good. I didn't go to the supermarket last week. Good job. I didn't work last Tuesday. I didn't drive the red car last week. Very good. Easy, right guys? Past simple is easy, but I believe guys that you will be able to find easier the formulas and the structure whenever you have more practice, okay? Let's see, Patricia said I didn't finish the homework. Very good, good job. They did not stay at the meeting. Good job, Ismael. Very good. Okay, let's see. Um, let me see if I do have more examples. Teacher, have a question. Oh, yes. Tell me. Acabo de mandar en el chat mi oración, pero creo que me equivoqué en el tiempo. Oh, let me see. Let me see right now. Uh, I did not drive it. In, no, it's okay. I didn't drive in the night. Maybe the time expression. Maybe the time expression, the time expression is the one that we need to change it. Okay, maybe we can say I didn't drive yesterday night. Okay, okay. yesterday night, yesterday okay. night. Uh huh. Yesterday. But the verb it's fine. Okay, good job. Let's see more examples. I didn't travel last night. Uh, she didn't dance at the party last week. Very good. I didn't go to the park in the morning. Good job, Estefania. Okay. Okay, great. Guys, do you happen to have any other question regarding this structure in the negative statement? Questions or no questions? I got another example. I didn't eat beans today. Okay, very good. Very good, Nelson. I didn't visit my friend. Good job, good job. Okay, guys, I believe it's understandable and you did an amazing job. Now, let's go to the next, next structure. And the next, next structure, the next sentence, simple sentence are the interrogative form, okay? We got the interrogative form, oh, sorry. We got the interrogative form here, here. The yes, no questions, okay? So remember, the yes, no question doesn't change, okay? You will place the at the beginning the auxiliary verb, okay? Como lo hacíamos siempre, guys, ponemos el auxiliary verb al principio. ¿Se acuerdan que en las, en las en la simple present poníamos does and do al principio? Decíamos, do you like uh, pizza? Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, solo le vamos a cambiar el auxiliar. That's it. 
solamente le vamos a cambiar el auxiliar. En vez de decir do, vamos a decir did. Y eso lo vamos a decir en todas las, los, todos los subject pronouns que tenemos. Ya sean I, and you, and he, and she, and we, and you, and they. En todos va a ser el did. Anteriormente en, en el presente, nosotros le poníamos el das en tercera persona, ¿verdad? Porque estábamos hablando en presente, pero como vamos a hablar en pasado, acá no cambia nada, ¿sí? Solamente did va a ser para todos, ¿ok? So, uh, let's see, one moment. So, we have did. Did I play soccer yesterday? Ok, we got the auxiliary verb. We have the subject. We have the verb. Verb base form. Acuérdense que el verbo va a cambiar solo en affirmative. So, acá también la yes, no question tampoco lo vamos a poner en pasado. Ok, acá queda en base form. So, the plus, sorry, plus complement and question mark. Ok. Si estuviéramos hablando, guys, acá de WH questions, fíjense bien, lo único que hacemos es ponerle adelante el WH, ¿sí? Entonces, por eso, entre más si ustedes se van acostumbrando a las estructuras negativo, positivo y afirmativo, más fácil va a ser para ustedes, ¿verdad? El WH acá, guys, solo se pone al principio, antes del auxiliar, ¿ok? FYI. So, uh, examples. Oh, excuse me, sorry, antes de que seguir dándoles ejemplos, les quiero decir que la respuesta corta del yes, no question sería yes, I did, ok, si es uh, affirmative, si es negative, decimos no, I did not, o decimos no, I didn't, ok. Acá también va a ser didn't or did para cualquier persona, no cambia. ¿Ok? Solamente cambia la persona y cambia si es negativo o positivo a su respuesta. Example, do I, I'm sorry, did I play soccer yesterday? Maybe you don't remember, right? Usted no se acuerda, uh, which is weird. Probablemente tiene un problema en la memoria en ese momento y dice, did I play soccer yesterday? Or maybe you forgot about it. Oh, yes, I did. No, I didn't. Or no, I did not. Okay. Did you play soccer yesterday? Yes, you did. No, you did not. Or no, you didn't. Okay. So let me ask you the question and you answer, guys. I will ask the question and you will answer. Okay, guys. Are you ready? Did he, she, oh my God, this, this is going to be uh, difficult. Let me go to the next one. Did we play soccer yesterday? We played soccer we yesterday. Play soccer yes, yesterday. We did. yes, we did. Uh, yes, no, we, we did. didn't. No, we didn't. Oh, no, we did not. Very good. Did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Yes, yes, I yes did. you did. No, you no, didn't. No, you didn't. Uh -huh, exactly. No, you didn't. Guys, ¿cómo se sienten más cómodos diciendo no, you did not or no, you didn't? Didn't. No, didn't. didn't. Entonces utilizamos el miren, ¿ok? Pero both of them are correct. Los dos están correctos. Did they play soccer yesterday? Yes. Yes, they did. Yes, they did. Yes, they did. No, they didn't. No, they didn't. Great. So, guys, it's pretty easy. Okay, pretty easy, sorry. Uh, let's see the other examples. Sabrina, could you please help me to read the examples? Yes, of course. Oh, I'm sorry to, to interrupt you. <laughs> I know que se quedó así. Sabrina, could you please ask these three questions to three, three different classmates? The three that you will ask? So they can yeah. say yes, I did, no, I didn't, dependiendo de qué persona lo, se lo pregunte. ¿Ok? ¿Se lo puede hacer las preguntas de tres personas? ¿Esas tres? Sí, okay. Sabrina. Okay. So, I ask, ask to someone? Yes. You and, should. Ok. And, for example, I have to say the name. Really? Yes, choose, choose someone. Ok. okay. 
and Jaime. Jaime, okay. Revenge. No, no. <laughs> <laughs> okay. Did you work at the hospital one year ago? I didn't. No, I didn't. You said, right? You said, no, I didn't, right? <laughs> okay, no, thank didn't. you. Okay. Okay, thank you. Go continue, Serena. Um, Rosa Talia, did you go to the park in the morning? Yes, I didn't. Oh, in this case, Rose will be yes, I did. Okay. Yes, I did. Yes, I did. Ajá, pero si es negativo, usted dice no, I didn't. Okay. Yes, I did. Ok, great. The last one. Si quiere, pregúntele así con ese mismo, con ese mismo eh, sujeto que tiene. Ok. Uh -huh. eh, Luis Ernesto Gómez. Did they study last night? <laughs> Sorry, Luis. Luis. Luis, Luis. Luis, we cannot hear you. Luis, Luis, we can hear you. Choose another person, Sabrina. Okay. Uh, Jose Nelson Ruiz. Did they study English I met last night? Yes, yes, I did. Okay, let's see. Uh, Nelson, sorry. Ocupemos el sujeto que ella le preguntó. Ella le dijo, did they study? Busquémoslo arriba, arriba, sorry, y busquemos el day, ¿ok? El day sería este, ¿verdad? El último. Mm -hmm. So, si es positivo, dígale, yes, they did. Pero si usted quiere decirlo en negativo, no, they didn't. Escuchemos, guys, el sujeto que nos pregunta. Ok. Let's, one more time. Okay. One more time. Yes. Thank you, Nelson. Like, yes, yes, they did, sería. Ajá. Yes, they did. Pero si lo quiere hacer en negativo, no, they didn't. Ok. Sí, en, este, en este caso no quiere ser positivo. Ah, pero ok. Como mal, quizá, Solo el sujeto, Nelson. Solo okay. el sujeto. Lo demás estuvo perfecto. Ok. okay. Solamente. You. You're welcome. Entonces solamente escuchemos el sujeto que estamos ocupando, el que estamos usando, sorry. So, let's see. I will ask you some questions, guys, randomly, and listen to the subject, ¿ok? Dependiendo del sujeto, sí me va a contestar. Ok, let's see. Uh, thank you. Yarixa, uh, did she go to the cinema yesterday? Yes, she did. Good job. Perfect. Uh, Lucy, did Marta and Carlos um, work late yesterday? And yes, yes, and no, they didn't. <laughs> ah, no, they didn't. Okay, perfect. Very good. Okay, Ismael, um, Do I have French classes today? Do I have, I'm sorry, did I have uh, French classes yesterday? Did I? I don't remember. <laughs> I don't remember, Ismael. Did I? Did I have French classes yesterday? Repeat the chip. Yes. Um, did I have French classes yesterday? French classes? Did I? Did I? Did I, I, did I is this? Did I? Did I? Uh -huh. Uh -huh. I <laughs> yes. Yes, I 
I. Uh huh. Yes. I. Did oh. I dijo? But I'm asking you, Ismael. I'm asking you because I don't remember. Como no me acuerdo, le estoy preguntando a usted. Uh, Ismael, did I have French classes yesterday? No es de... Digamos que usted está hablando yes. conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Yo le pregunto, Ismael, did I... Um, Did I have French classes yesterday? I don't remember. Y la respuesta no sería I, I have. I... No, sería, vaya, si sería, por ejemplo, en, 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 pos, en positivo, sería did. En negativo sería didn't. Pero como yo le estoy preguntando, did I? ¿Y usted cómo me yes, va a contestar? Yo. Yes? Yes, yes, you did. Uh -huh. Yes, you did. Uh -huh. Yes, you did. En cambio, Ismael, si usted se pregunta a usted solito, did I, did I have a French classes yesterday? Oh, yes, I did, dice usted. ¿Sí? Pero si estoy hablando con usted, usted me va a decir, yes, you did. ¿Ok? All right. So, let's see. The last one. Um, Patricia Eugenia. Patricia Eugenia. Yes, did we break yes. the glass uh, last night? Did we did we break the glass last night? Yes. Break the glass. Uh huh. Yes. They did. They did. One more time. Did we did we break the glass yesterday? I mean last night. Yes. Sería, o sea, me está preguntando nosotros. Ajá, you and me. <laughs> yes. Uh, we did. Ajá, exactly. Very good. Good job. Good job. Fátima. Um, did Christian sleep last night? Christian, Christian Josué López. <laughs> Did Christian sleep last night? Mm -hmm. Fatima, yeah. I don't know, teacher. <laughs> It's just an example. Yes, yes, he yes, he did in the class. In this, yes, in he this did class. in this class, teacher. Wow. I saw him. <laughs> Very good, Fatima. Good job. Okay, so. Guys, las 10 no questions siempre tienden a confundir y mi consejo siempre sería que escuchen cuál es el sujeto que les están preguntando. ¿verdad? Y también depende del contexto, porque si se fijan, Ismael se confundió y es lógico, porque ahí es de clarificar cuál es el contexto. Y mi contexto era que los dos estábamos hablando, pero si yo hablaba yo solita y decía... Did I play soccer yesterday? Mm, yes, I did. Ok. En el momento me acuerdo, pero si estoy hablando con alguien más, le voy a preguntar a alguien más si yo hice esa acción. Entonces, por lo tanto, la otra persona me va a decir si sí, usted lo hizo. No, usted no lo hizo. Ok. So, questions about these guys? No questions? Ok. Do me a favor and send me an example. Send me an example with yes, no question y me mandan la respuesta corta, ¿ok? Question and answer. Question and answer, ¿ok? Mándenmelo, please, guys. Un example, one example. Mándenmelo en el chat. Y si tienen preguntas, no duden en hacérmelo, please.
Okay, I got some examples already. Very good. Okay. <laughs> Marcos. <laughs> did the teacher is very good at speaking English in past, Marcos? It should be in past. Yo le voy a ayudar a hacerlo. Okay. Marcos. Póngale did, did the teacher, did the teacher. Usemos el did auxiliary, then the subject, the teacher. Ahora el verbo, el verbo tiene que ser en base form, ¿ok? Did the teacher. Ahí, Marcos, el, el verbo to be no puede ir, ¿ok? Porque estamos hablando de, de los verbos, de este, de este tipo de verbos. Acuérdese que con el, con el verb to be decimos is... The teacher good at speaking English, porque el is sería el auxiliary, ¿ok? Entonces, por eso vamos a decir, did the teacher... Marcos lo está escribiendo. Marcos, se la estoy, se la estoy eh, dictando, Marcos. ¿Qué se me hizo? Marcos, ok. Did... Did the teacher speak? Okay, speak. Did the teacher speak? Did the teacher speak, speak English? English? Mm -hmm. uh, Did the teacher speak English? Uh, Bongale 10 years ago. 10 years ago. 10 years ago. 10 years ten. ago. Yes, 10 years ago. Ah, 10 years. Years ago. Signo de interrogación. Mm -hmm. Was 2012, right? Oh my God, yes. Mm -hmm. <laughs> yes, she did, póngale. Yes, she did. Pensé que no, que no iba a ser así, pero sí, justo en ese momento empecé. Sorry. Uh, so, let, next example, sorry. Did she go to work last week? Yes, she did. No, she didn't. Very good. She did not. Thank you, Sabrina. Very good. Did she work yesterday? No, she didn't. Oh, my God. Very good. Estefania, the answer. Oh, I got it here. Did they go to the beach last month? Yes, they did. Very good, Estefania. Uh, Lucy, did you make the homework yesterday? No, I didn't. Why? <laughs> Solamente las comitas, las comillas y el apostrofe. Did the teacher speak? We teachers. <laughs> teacher. Did the teacher speak English 10 year, years? Le falta la S. Years ago? Yes, she did. Very good. <laughs> okay, ya leo esto de acá, guys. Thank you. I got seven. Wow. Let me see the seven you got here. Okay, it, see, it says, sorry, did he go to the port last night? No, he didn't. Did you train in the afternoon? Yes, I did. No, I didn't. Very good. Did she go to the beach the we on weekends or on the week? On the weekend, sorry. On the weekend. No, she didn't. Did he study math? Yes, he did. Very good. Did you dream last night? Good job. Good example. No, I didn't. Oh, my God. Sometimes you don't remember about your dreams, right? Did Marco speak English last class? No, he didn't. <laughs> Marcos did it. Very good. Very good, Marcos. But you, you're doing, you're speaking English today, right? Did she celebrate her birthday last month? Yes, she did. No, she didn't. Good job. Great job, guys. Okay. So let's see. Do you happen to have more examples? No, no more examples. Guys. Any questions about this? Did I work in solutions? Good job, Nelson. Yes, I did. Okay. Pero Nelson, como todavía, digamos que esa es una suposición, ¿verdad? La que usted dijo. Pero como todavía trabaja ahí, ¿ya? Entonces, 
en ese caso, Nelson, solo para que entendamos, ¿verdad? Puede mencionar un trabajo donde usted, me, donde usted trabajó en el pasado. Si usted ya no trabajara ahí, si diera más, pero como es un ejemplo, it's okay, all right? Did I work in solutions? Yes, I did. Uh -huh. O sabe que Nelson puede decir usted, uh, híjole, puede decir, did I, did I work at solutions company in 2021? Porque el 2021 ya pasó, ¿verdad? Entonces usted puede decir eso porque ajá, todavía está trabajando, pero como estamos hablando del pasado, it's okay. Entonces puede decir, did I work at solutions company In 2022, yes, I did. Ok, y no hay problema, porque igual ya pasó el año. Estamos hablando del pasado. Did he run yesterday? No, he didn't. Ok, very good. Did uh, he play piano yesterday? No, he did not. Ok, great, very good, guys. Excellent job, excellent job. Ok, guys, so questions about this. Did Marcos get out before? Oh my God, yes. Ok, Marcos, listen to this example, Marcos. Did Marcos get out before finishing English classes yesterday? Yes, he did. <laughs> ¿Qué se hizo Marcos? Bien pícaro, ¿verdad? Ahí estamos hablando todos. Vamos a ver quién se queda, que no sé qué, dijimos. Y Marco, ay Dios, se desapareció. He disappeared. He disappeared. Y yo contaba con él, fíjense, guys. Yo dije, yes, I did. Puso, miren, en el grupo. Marcos, please. Miren, y yo contaba con Marco. Yo dije, Marco, va a hacer el favor a mi WhatsApp, dicen, miren. O sea que no, no le hablemos, pues va. Disculpe, hijo. <ríe> ok, guys, so, no questions about this. Clear, right? Clear like water or clear la like chata, guys. Or clear like, I don't know, like fresca. I wish I can drink a fresca right now. Oh, chata. Wow, guys, come on. Guys, do you like horchata? Do you like it? Or do you prefer Coca-Cola, soda? No, teacher. I don't It's like it. I don't like it. O sea, yes, I, I like it. I don't like Coca-Cola. I, I prefer... It's better natural. Tamarindo. Yes. Ajá, yes, tamarindo. I prefer this, the... Oh my God, how do you say that? Se me olvidó. Se me olvidó, oh my God. Jamaica. Ajá. No, pero le iba a decir... Um... Sí, blue is delicious. Which one? Which one is delicious? Pepsi Blue. <laughs> Pepsi Blue. Ay, no. Ay, no he comprado una Pepsi Blue. Dije que iba a comprar una para volver a probarla y no la probé. O sea, ya no la probé desde hace un uh, montón delicious. de años. Mire, pero ahí Marco bien cabal nos está hablando, ¿verdad? Que no saben WhatsApp, Marco es malo. Ay, a mi WhatsApp nos dijo. ¿Por qué se fue ayer, pues, Marco? Cuéntenos. Eh, ya en confianza. Teacher, este, I, I will do the my cell phone eh, low battery. Ay. No. Yes, teacher. No. I, I, it in, I put it in, in WhatsApp. Uh, it was an example. I said, I, it I was an it. example. <laughs> Teacher, no estaba bromeando. Yo le estaba escribiendo este, que mi... Era que verdad. Sí, era cierto. Y después me dio risa porque lo fui a cargar, pero ya, ya eran pasadas las 10. Ay, ay. Y ahora mi compañero Milton me dijo, mira, la ficha te estuvo diciendo de que te ibas a quedar el de ayer por la noche. Y yo, ay, no, no lo creo. Pero ahorita tiene 80%. Ay, qué bueno, Marcos. Ahora sí nos va a ayudar. <risa> <risa> Mentira, bueno. Marcos. Ok, so, gracias. No hubiera sido por Lucy, guys. Ah, que sí, de sí. verdad que... No, 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 no hubieron caballeros ayer. 
No, Luis, yo me acuerdo que Luis dijo, no, no es que yo quería, teacher, pero ni modo, ni modo, vino li, li, este, eh, Lucy, Lisa le iba a decir, Lucy, y, y, y ella dijo, van a creer. Ya está después cuando ya iba conectando. Ya así saliendo y me dice yo iba, pero como no, no sí. quisieron. <ríe> Did I work? Ajá. Ok, entonces Nelson, acá podemos decir Did I work in the company 10 years ago? Ok. Ahí se lo mandé. Did I work in the company 10 years ago? Ok, Nelson, ahí se lo mandé. Así podemos decirlo. Great. Ok, guys, so now that we understand the structure about the past, it's time to continue practicing. I mean, to start practicing, well, to, con to continue practicing this, <clears throat> this tense, ok? So do me a favor and open the page 23, guys. Open the page 23. Give me a second and let me stop sharing so I can share the book. Page 23. Page, page 23. One second. By the way, let me go through the attendance list because it's nine o'clock right now. So we're on time. Uh, well, I past the attendance list, guys, I will ask you to go to the page 23 and start reading this, okay? Vamos a empezar a leer esto, guys. Page 23. Page 23, I got it here. Okay, guys, so do me a favor and read the conversation between Luis and Janet. Okay, one second. Let me share the screen. Read the conversation between Luis and Janet while I'm, I'm going through the attendance list, okay? Luis and, Luis and Janet. They are using past tense, okay? Past tense. Luis and Janet. All right, let me go through the attendance list and let's read it. Let's just start reading it, guys. And then we will practice together. Okay, Angel Estefanía Marroquín Martínez. Selina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio. Renderos Tomasino, Francisco Eduardo Larín Pineda, Ismael Arturo Morán Vázquez, Presente. Jaime Antonio Velar Cortés, Presente. Jacqueline Liliana Barrera Hernández, José Nelson Ruiz Moreno, Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Patricia <laughs> Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. 
Thank you. Okay, let's see. So we got a present, uh, we get a conversation here, excuse me. But uh, let's see. I want to ask you a question, guys. And I want to ask you if you know what is the meaning of network, networking. Do you know what is networking? Networking, no? No. Do me a favor, guys. Do you remember the dictionary I told you um, two days ago? The dictionary, no? The name of the dictionary? It starts with W, I believe. It starts with W, yes? Media, Marian Webster. Marian Webster, okay. Do me a favor and look, uh, look in the dictionary the meaning of networking, okay? And tell me what is the meaning of networking, or either you can Google it. You can Google it. What is that? What is networking? Okay, let's Red check it out. Red 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 okay, but what would be the? Sorry, what would be the definition in in English? The exchange of information or services um, among individuals, groups, or institutions. Very good. Okay. One more time, Luz, excuse me, so everyone will listen to that. Yes. The exchange of information or services among individuals, groups, or institutions. Very good. <laughs> Okay, so guys, networking is to exchange that information uh, among others, okay? Como cuando ustedes están en una conferencia, guys, o cuando ustedes están en una, em, en un seminario o en un training, ustedes están básicamente compartiendo esa información, okay, about networking. Pero networking, más que todo, guys, se refiere cuando usted lidera ese, ese evento. Eso es básicamente lo que significa networking. Por eso la siguiente pregunta significa, Are you good at networking in business events? Como cuando usted está a cargo, como cuando usted está a cargo de llevar los negocios, ¿verdad? De su compañía, de ir a hablar de su compañía. ¿Ok? Usted está liderando. ¿Ok? Recuérdense que networking, guys, se basa básicamente en establecer lo que estaban diciendo ante, anteriormente, ¿verdad? La red de contactos, ¿sí? La red de contactos entre profesionales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer en esa red eh, de contactos? Tratar de generar oportunidades de trabajo, laborales, de negocios. Pueden hacer charlas, eh, meetings, trainings, ¿verdad? Conferencias con esos fines. Entonces, eso es lo que significa, guys, networking. Ahora bien, sabiendo esto, guys, are you good at networking in business events? For example, if you if your boss said to you, okay, you will go and you will be in charge of this event tomorrow. Are you good doing this, guys? No. In case, in case of, let me see. En el caso de Jaime, okay, en el caso de Jaime y Cristian. Jaime y Cristian que son maestros. Ok, probablemente en ese caso sería que ustedes vayan a otra institución o ustedes vayan a una organización representando su institución. Ustedes dos van a representar su institución. Probablemente no hacer negocio, ¿verdad? Con otra compañía, sino que hacer un convenio o un proyecto con otra institución. Ok. Christian and Jaime, are you, are you good at that? Porque al final sí sería networking para ustedes también. Are you good at networking? Maybe, no, teacher, I, maybe I next think, year. Yeah, I think, yes, miss. Yes, yeah? I do. No, I ya think, lo veo yes. allá, el, el dúo dinámico, ¿verdad? En otra institución. 
aquí venimos representando a un city. Wow, en inglés y todo, ¿verdad? Very good. Es Como es bilingüe. Bueno. Very good, okay. So what about the rest of you guys? What about your companies? Are you good at networking? No? In the case of companies, if you're working for companies, are you good at networking or not? Lucy, Patricia, Nelson, Marcos? I try to do my best. You try to do the best, okay. Jarissa, what do you think? Luis? Ismael? Perdón, teacher, me perdí un poquito la clase. Hey, come on, Luis. <laughs> okay, so... Tú, me too. <laughs> me too, dice. No, estamos hablando de networking. Networking es una red de negocios, ¿ok? Cuando se va a liderar esa red de negocios para hacer... Ne la en sí, la palabra negocio, pero te y me hace con... Eh, haciendo conferencias, charlas, entrenamientos para tratar de obtener mejores cosas para sus compañías, ¿ok? So, usted es el que lidera eso. Entonces, por eso, ¿es usted bueno haciendo eso? Si usted lo manda, Luis, de su compañía, representación para que usted lidere ese tipo de eventos, ¿usted es bueno para eso? ¿Are you good at networking? No estoy a cargo de eso. Ok. Ok, very good. What about the rest of you guys? No? Fátima? Hello, teacher. <laughs> Hello. Maybe not. <laughs> Maybe no. Ok, ok. Great. All right, guys, so we got a conversation here and this conversation be, will be uh, between Luis, Luis in the class, and Fatima, okay? Luis and Fatima, could you please help me to practice this conversation, Luis and, and, and Fatima? I am Luis. Yes, you are Luis. <laughs> did you enjoy the seminar? Yes, I did. I'm learning a lot. Tell me more. I update my networking scale. I'm learning to move it from small to smart telco. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I'm changing <laughs> business card with 10 people. Awesome. Great. Perfect. Okay. So, guys, uh, just try to go ahead and identify, okay, the verbs in past. Acuérdense que más que todos los verbos en pasado tienen algún, una pronunciación. Y vamos a ver cuál es la pronunciación de esos verbos. Don't worry. Pero, por ejemplo, en los regulares en los que se le agregan la ed. Tenemos tres tipos de pronunciación. La primera es do, es t, y la otra es did, ¿ok? Uh, ya vamos a ver cómo identificar la pronunciación, pero ahorita, guys, si quieren, repeat after me para saber cuál es la pronunciación de estos verbos. So, repeat after me. Learned. Learned. Porque si nosotros learn. decimos learn, Estamos diciendo en presente. Por eso lo tenemos learned. que decir learned. Con D al final. Learned. 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 Acuérdense learned. que acá en este caso la learned. E es una silence letter. La E no la pronunciamos. Learned. ¿Ok? Learned. Very good. Very good. Updated. 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 Cuando la, el verbo termina en T, de eso se lo había explicado, o en did, 
la D o la T, ahí decimos did or tid, ¿ok? Ahí sí se pronuncia la E. Updated. Ay, de updated. Learned. Again. Learned. Learned. Exchanged. Exchanged. Sorry. Exchanged. Ok. Exchanged. D. D at the end. Exchanged. Ok. Ok, great. So, uh, let's answer those questions together, guys. Let's answer those questions together. Did Luis go to a seminar? No, he no. didn't. No, he didn't? No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Okay. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Yes, she did, right? Yes. Okay. Did Janet learn to go from a small to small talk? Did Janet learn to go from a small to small talk? Yes, she did. She did. She, she, she said, yes, I have she did. my uh huh. I learned to move from a small to small talk. Okay. And the last one Did Luis exchange uh, yes. business cards with 10 people? No, he yes, didn't. he did. No, she didn't. Oh, Was he Janet? Didn't. No, he didn't, right? He didn't. I know he did. No. Jan <laughs> yes, he Janet. Did. Janet, Janet was the one that shared it. Ve, acá dice, Janet. Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Janet was the one no, that did it. No, he didn't. didn't. Uh -huh, exactly. No, he didn't. No, he What didn't. about if I ask you, did Janet exchange business card with 10 people? Yes, she did. Did Janet? Yes, she did. Yes, Very she good. Did. Yes, she did. Good job. Good job, guys. <laughs> Okay, look at the words in the bowls and complete the sentence below, guys. Look at the words below and complete the sentence below. Repeat after me. I learned a lot. I learned a lot. Is this an affirmative, negative, or interrogative form? Affirmative. Affirmative. Very good. Is this a regular or irregular verb? Regular. 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 Perfect. Okay. I updated my networking skills. I updated my networking skills. This is an irregular verb, right? Updated? Yes, right? Irregular. No. no. Regular. 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 Ah, okay, okay. Um, exchanged? That's it. Is it regular? No, regular. No, regular. 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 Ah, okay. Okay, Luis didn't attend the seminar. Is this negative, affirmative, or interrogative? It's negative. It's negative. 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 Negative, okay. Perfect. All right. So this is this verb in uh base form or in past? Base form. Base, base form. form. Very good. Okay, did you enjoy the seminar? Is it an affirmative or negative? Question. Interrogative. Yes, no. Yes, no question, right? Yes, no questions. Okay, so guys, the simple past, listen to that. The simple past describe past events. Yes, teacher, we know it already. Okay, use the verb in the, use the verb in the ed, d form, or base form for positive positive sentence? ED or D form or base form? Which one is correct? ED form. ED form, right? Mm -hmm. However, fíjense una cosa. No es que esté contradiciendo al libro, pero mitad de eso es cierto porque los regular verbs son los que terminan en ED. Pero ¿qué pasa con los irregulars, verdad? Entonces, just that. Pero sí, es ED, ¿ok? Uh, for negative statements, guys, use don't or didn't. Didn't or don't. Negative? Didn't. Didn't? Sure? Yes. 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 Okay. Didn't. And the ED or 
and the and the ed or base form of the verb is that true no. ed ed sorry or or base form después del base tira form. ¿qué va? Base, base form. form base form yes base, base form. form very good a start a yes no question about the past uh, about the past with do or did yes no question do or did for did. gain is and did, did right did. <clears throat> next at the subject the verb the subject que va después del, del did subject subject right okay y after the subject verb verb uh, el verbo va en base form or ed Base form. Base, form. Form. base form and the complement, right? Very good, guys. Very good. Oh, miren, abajo dice regular verse, okay? Estamos hablando solo de regular verse acá. Por eso es de que abajo son asterisco. All right? So, guys, it's time to practice, okay? Time to practice. Let's complete the questions below using the verse in parentheses, okay? Interview two classes, take notes with their notes and combine short or long answers. Okay, let's make pairs right now. Vamos a trabajar 10 minutos en estas, en estas preguntas. Son yes, no questions only. Y usted le va a preguntar a su compañero estas seis preguntas de yes, no question. Su compañero le va a decir yes, I did, no, I didn't. Y luego viceversa. Su compañero se la va a preguntar a usted. Y así mismo va a ir haciendo las oraciones, las questions, ¿ok? For example, did you attend to, the, to a seminar last month? Attend. Next, did you enjoy the seminar? ¿Ok? In son. Y así la vamos a ir haciendo. Vamos a ir incluyendo este verbo. Y acá, acá es donde, es donde vamos a poner la respuesta del compañero. Ok, por ejemplo, si Luis me dice, did you attend to a seminar last month? No, I didn't, right? Él me dijo, no, I didn't. Entonces lo voy a poner acá, no, I did not, or no, I didn't. Ok, y ahí van a ir poniendo la respuesta de su compañero y viceversa. Ok, is that right, guys? Are you okay with that? Yes, no? Yes, teacher. Okay, great. So, whenever you finish, guys, cuando usted finaliza, you come back, okay? You come back. You come back. And let me open the breakout rooms really quick here. We are, how many are we? 19, 18. Okay, let's see. Open. So click on the, click on join, guys. Please click on join. Click on join, guys. I will send to you this picture so you have it in the whatsapp group okay let's see Teacher. Hello, ¿cómo van, guys? ¿Bien? ¿Están haciendo las oraciones? Pregúntesela entre ustedes. Pregúntesela a Patricia y Patricia que la pregunte a usted. Teacher, según, según el, el ejemplo, según el ejemplo. Sí, por ejemplo, la número dos. Eh, déjeme se lo, se lo comparto. En la número dos, Nelson, usted va a elegir este verbo. ¿verdad? Entonces usted va a decir... Va a ser una pregunta y es no question. Did you, porque usted le va a preguntar a Patricia, entre ustedes van a estar hablando, entonces usted le va a decir a Patricia, did you enjoy, y va a ocupar ese mismo verbo. Y como en pasado, 
en las preguntas y en las negativas vamos a ocupar la base de forma siempre, ¿ok? Ahí okay, no vamos a ponerlo en ED. Entonces, acá decimos... Cut, cut, cut. En, en todas vamos a ocupar el, el, el did. El, el, en ¿cómo? todas. Acuérdese que en todas. Entonces, acá, did you enjoy the seminar? Y depende de lo que le diga Patricia, yes, I did or no, I didn't, así lo viene escribiendo. Y luego, Patriz, usted le pregunta a... Pat, perdón, Patricia le va a preguntar a usted. ¿Sí? Ok. Patricia, are you there? Yes, teacher. Okay, thank you. Okay, guys, if you have any question, you let me know, okay? Okay. Guys, lo dejé tríos, okay? Porque me, me sobraba uno, so that's why you are three. ¿Cómo van? Good? Good? Great. You let me know if you have questions, guys. Bye. Bye. Did you enjoy the seminar? Vaya, Patricia. Hello. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Good. Hey, good. ¿Se están haciendo las preguntas? Yes. yes no. Yes. Yes. Okay. Did, did you learn something? Uh, yes, I did. No sé. Es, eh, completémoslo entonces individualmente. Ah, está bien y después este, vemos si está bien. Ajá, pues sí. Hello, hello, girls. ¿Cómo vamos? ¿Se están haciendo las preguntas? No, es que está fallando la señal. Ah, y entonces okay. este, yo estoy aquí afuera de mi casa buscando mejor recepción. Bueno, entiendo. Bueno, sí. está bien. Entonces contéstenlas así individualmente. Está bien. Dígame, Estefanía. Este, de la página 24, ¿verdad? Yes, ahí les mandé una fotito al, al grupo. Ah, va, va a saber. Okay. Any question, bien. let me know. Me avisan si tienen cualquier pregunta, girls. Okay. Are you asking uh, the question each other, girls? Yes. No, no, estamos faltando dar las respuestas. Ah, ok, great. But ask the questions. Ask, ask the questions okay. so you practice, ok? Ok. Teacher, just one thing. Yes, for... Sabrina. F, no. M, decir mi información. No quiero decir la bebé. Your information. ¿Cómo? Sorry. <laughs> Se me olvidaba, FYI. Ah, FYI, yes. FYI, for your information. Mm -hmm. Okay. How do you say asterisco? Asterisco. Star. Uh -huh. Star. 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 Sí, se dice como estrellita. Star. Ah, ok. Mm -hmm. Ah, ok. S T A R. Yes, it's S T R. Let me get a second. S T A R. Mm -hmm. oh, okay. S T A R. You. Mm -hmm. You're welcome. Hi, Sabrina. I finished. Okay. So, um, if you want, you ask to me. I didn't, I don't exchange business cards. O así con una respuesta corta, vea. No, I didn't. No, I didn't. Did you? 
Ya nos sacaron del grupo, ¿no? No. Ajá. Todavía no. Va. En la última sería no, I didn't. No, I didn't. Ahí estoy pensando si ponerlo así el largo. Sería de cambiar exchange ya a, a, a pasado. A pasado. Pero exchange... No. Es un verbo regular, ¿verdad? Es de buscarlo en la lista. Vamos a buscarlo. Exchange. Aunque aquí en la lista que mandó ella no está seguro. Sí. No está. Exchange. Sí, es que yo creo que es, este, es regular. Solo se le agrega la ED al final. Exchange. Exchange. Uy. Sorry. Aquí está la lista de verbos regulares, pero son poquitos los que hay. Aquí está. ¿Lo encontraba? Sí, aquí la, aquí la encontré. Que yo le, cuando son así, documentos así, les pongo favoritos, les pongo una estrellita en WhatsApp para que no se me pierda. Um, exchange. Exchange. Ah, pues no está, vea. No, no está. Ah, pues no es regular. Exchange. Pero tampoco en la lista de los regulares no lo encuentro. Debe. Hello, guys. ¿Cómo vamos? ¿Todo good? Todas las preguntas serían con did you. Mm -hmm. bueno. Con did, exactly. Yeah. You. Ajá, did you, como es una plática entre ustedes, did you. Ajá, did you, did you. Más el verbo. Exacto, base form. Base form, ajá. Solo en el, solo en el, en el, en el, en forma, ¿cómo se llama? En forma positiva es que, que, que se conjuga el verbo. Se conjuga, exacto. Ah, uh, ¿Cómo va? Long answer, teacher. No, short, short answer. Ajá, solo que le diga, yes, I did, no, I didn't. No, I didn't. Uh -huh. Yes, I did, no, I didn't. Uh -huh. okay. ok. Network. ¿Qué es este? Network. Uh -huh. Networking or network? Network. Network. Oh, no, 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 sería lo mismo que estábamos explicando. Oh. Sola, ajá, lo mismo que estábamos explicando, que network es que usted lidere ese tipo de eventos. ¿Ya? Okay. Los que estábamos haciendo la discusión, so, eso es network. Mm -hmm. Solo que network, networking sería como el nombre y network es el verbo. Oh, ok. Pero, guys, háganse las preguntas ustedes. Yes, teacher, ya, ya hice ah, did seis. you finish? Ah, ok. Yes, teacher. Ah, ok, ok. So, one more minute, guys. One more minute, one more minute and we go back, ok? Ok. Thank you. Ok, teacher. Me han ofrecido una hora nomás, le digo, pero está bueno, y deje las dos, 
ahí me di cuenta que son instituciones diferentes. Correcto, uh -huh. cierto, cierto. Porque de ahí Pero... a los días que regresó de la incapacidad. No, no, no hay, no hay tiempo. Okay. Así, así mm. sería, Patricia. Uh, uh, ayúdeme bien la respuesta negativa. Sí, no, okay. I didn't. It's okay. No, I didn't. Thank you. Did you finish? Yes. Yes. <laughs> nice teacher. Great. So let's go back to the main room, okay? Hello, 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 guys. Thank you very much for hello, joining teacher. back. Uh, did you finish? Was it yes, difficult? Teacher. Was it uh, easy? Easy or difficult? Easy. Easy. Easy, easy. Very, very easy, right? <laughs> okay, guys. So uh, today we will talk about your company. Let me go ahead and share the screen, okay? We're gonna uh, be talking about your company or the workplace, okay? Your workplace, okay? Workplace, lugar de trabajo. So let me, let me get a second and let me just share with you the screen. We'll go ahead and talk about your company. We will have some vocabulary practice, okay? About your workplace. So we already did this and this. Let's go to the page 24 because there we have the uh, vocabulary that we will practice right now. Okay, let me share the, the, the book. Do you see the book, guys? Yes? Yes. Great. So here we have some topics. We have location. All right. Location, company, politics, common events, travel money, bosses, and likes, okay? So those are some good topics for small talks, okay? Whenever, guys, you are with your class, um, well, in this case, your classmates, but whenever you're with, the, with your co-workers or with any other person, just let's think you are in your workplace, okay? Traten de imaginar ahorita, guys, que ustedes están en su lugar de trabajo. No, teacher. No, 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 no. I don't want to oh, go back. Suficiente 10, 11 horas, me pide ahí. Y bien, pensé que me iba a decir eso. Ok, solo un ratito. Solo un ratito. Guys, solo un ratito. Imagínense que estén ahí. Y tienen una actividad, ¿verdad? Tienen una actividad entre todos. Uh, digamos que tienen una meeting. Ok, una meeting. Ok, y tienen tiempo ahorita porque no ha llegado su boss, no, no han llegado su jefe ahorita, ahorita están en la meeting, ok, y no ha llegado su jefe todavía, entonces ustedes tiempo, tienen tiempo ahorita para hablar con sus compañeros, ok, entonces a veces se hace bien incómodo, ok, y a veces uno no sabe de qué hablar o a veces uno tiene sus amigos de verdad y empieza a hablar y hablar, entonces imagínense que estamos ahí, guys, entonces, cuando ustedes están ahí, ustedes tratan de hacer pequeñas pláticas, ¿ok? Esos son los small talk. What's small talk? Esas son las pequeñas pláticas. Small talk. So, I want to ask you guys, do you consider yourself your a good conversationalism? I mean, that you talk a lot, you're talkative, or that you're good at a small talk? No? No, teacher. Yes, teacher. No sé I... qué dijo, teacher. No, teacher. No, teacher. <laughs> Patricia, no, si ustedes se consideran, do you consider your, um, your a good conversationalism? O sea, que usted, ¿verdad? Es bueno hablando esas pláticas, ¿verdad? Iniciar conversaciones, de eso se trata, esas, esas conversaciones pequeñas que a veces uno hace para... para pues distraerse en ese momento o simplemente porque las tienes para que hacer por compromiso. Tiempo. Para matar tiempo. O porque, de verdad, por compromiso, ¿verdad? Imagínense que se encuentra una persona y usted dice, ay, no, ¿de qué hablo? ¿Yes? ¿Are you good at this? ¿Son buenos con eso o no? 
No, you're not, not talkative. Teacher. I'm not good. I'm talkative. Not good. <laughs> yes, Arena, you're talkative. I'm talkative as well, but sometimes I'm shy. Sometimes I'm shy. And, and it's uncomfortable, ¿verdad? A veces es uncomfortable. A veces no sabe uno de qué hablar. But okay. Uh, Never Jaime? talk about the weather. Okay. <laughs> yes, that's good. Jaime, what do you think? I what do you normally talk with another teacher? But not Christian, please. Christian, no. With another oh, teacher. We don't talk with Christian. You don't talk. Oh, <laughs> my God. No, I, I saw you yesterday in class, in English class. I don't want to talk to you. Pero miren, se pusieron de acuerdo ahora. They are in blue today. Ya se fijaron. <laughs> Ahora le dijeron, lléguense de azul al trabajo. <ríe> este Marcos, no Marcos, no, ¿verdad? No invitaron a Marcos, le iba a decir. Es dark blue, right? Dark blue. Es que se equivocó Marcos, era blue, no dark blue. <ríe> Come on, uh, come on, Marcos. Era blue. Okay. Okay, guys. So, very good. Okay, guys. Choose three good topics. Oh, but let's review the pronunciation, okay? We got some uh, topics here. Tenemos algunos temas. Y estas son las maneras de cómo usted puede iniciar una conversación. Esta puede ser appropriate and no in inappropriate, okay? Appropriate and inappropriate. So if you're talking about location, okay? Is your company near the trade center? Repeat that for me. Is your company near the trade center? Center. Is your company near the trade center? Center. 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 Very good. Trade center. Okay, this is a way of starting a small talk, talking about location. Let's say about company. What are some of your responsibility at Rex in? What are some what of are your responsibilities? What are some of your responsibilities at Rex Inc? At Rex Inc. Politics. The politicians are a disaster. What do you think? <laughs> politics yes. are a disaster. What do you think? What do you think? Come on events. Are you enjoying the seminar? Are you enjoying the seminar? Travel. Does your job require a lot of travel? Does, Does your job you require, require a lot of travel? travel? travel. travel. Require a lot of travel. Yes, in, in the bus every day. Money, money. Are you making good money in your company? Are you making the money, money in your home? Buses. I work for a Titan. What about you? I work for, I work a, for a Titan. What about you? Let me get a second because I'm not sure about this pronunciation. I believe it's Titan or Titan. No, I believe it's Titan, but let me get let me get one moment. Let me check. Okay, guys. Uh huh. <laughs> wow, this is, I believe this is not appropriate, but. Titan. It's okay, Titan. Okay, it's Titan. Uh, one moment, please. Let me go back. All right, let's go to the next one. Likes. Do you enjoy? Oh, no, sorry. No, yeah, yes. Do you enjoy outdoors activity? Activities? You should enjoy other activity. Very good. Okay, guys, do me a favor and choose three topics. Three topics that you consider good topics and three topics that are inappropriate. I mean, three appropriate topics and three inappropriate uh, small talks, okay? Let's read them. Let's read them and tell me what are the inappropriate and what are the appropriate. 
read them, okay? Read them and let me know. I will place a check if, it, if they are appropriate and I will place a next if they are inappropriate. Teacher, sorry, teacher. No. <laughs> yes, why? What's, what's going on, Marcos? What's the meaning of the tyrant? Tyrant, that you are so mean. You are bad. You are a bad boss. Bad. <laughs> You're a bad boss. You're okay, a tyrant. Okay. Okay. <laughs> okay. So, what do you think, guys? Uh, location is your company near the trade center? Is a appropriate small talk or no? What do you think? Appropriate or inappropriate? Appropriate. 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 Okay. Give me another appropriate. Two more. Two in El Salvador is not a, is inappropriate in El Salvador. Controles en pantalla. Which one? Sorry. Para. The number one. Because when someone asks, that is like. Ah, wow. there. I got it. I got it. It's true. In El Salvador, it might be an inappropriate depending on the of the place, right? <laughs> yes. <laughs> That's right. Okay. Uh. Let me get another appropriate, two more, two more appropriate styles. Mm -hmm. Two more. Are you enjoying the seminar? Are you enjoying the seminar? The last one, guys? Mm -hmm. Does your job require a lot of problem? Very good. What about inappropriate? Not appropriate? The politicians. The, politicians. the politicians, the politicians, right? The politicians are a disaster. What about the other one? Are you making good money in your <laughs> Yes, are you making a lot? Mm -hmm. uh, good money. The and buses. the last one? The I bosses. Work for a I work for a tyrant. Okay, very good, guys. So this is what we will do right now, okay? You will suppose, let's suppose that you are with your co-worker, okay? We will make the same person. Vamos a hacer las mismas parejas y vamos a pensar de que están, están hablando con sus uh, co-worker. Y van a, hacer una, van a hacer una small talk con esas personas, okay? ¿Cómo empezarían? Pueden utilizar estas que acabamos de ver. Les voy a mandar una foto al WhatsApp y pueden utilizar estas, pero utilicen appropriate, okay? Okay, so pueden o pueden tratar de elegir otros tipos de temas. It's all up to you. Pueden utilizar esto o pueden utilizar más temas. ¿Cómo empezaría en esa conversación? Que sea pequeña, que sea nada más de dos participación cada uno. That's it. Super small talk. Hagan un small talk entre ustedes, ¿ok? Y mañana, no, <laughs> un mande. Y Cristian, no. On Monday. Monday. And on Monday. But I, but I don't remember tomorrow is oh. Saturday. For me, it's very fast the combo. Yes. Okay, so take a picture, guys, de lo que van a hacer. Y el lunes la, lo, lo practican en la clase, okay? De la a small talk. O sea, solamente se van a decir un poco, un, ¿qué? Two participation each. Solo van a tratar de hacer un small talk. And that's it. De qué lo harían y cómo lo harían, all right? So, let's make this conversation right now. We have 10 minutes to do it. 10 minutes, okay? Y si no termina, we continue on Monday, all right? So, let me uh, open the breaker rooms right now. Esto cuenta como horas extra, ¿verdad, no, teacher? Estamos imaginándonos en el trabajo. <laughs> <laughs> oh, my God. <laughs> let me talk yeah, to your boss. Don't, don't <laughs> This Let me talk house. to your boss, guys. <laughs> no, guys, no, I don't know who's, who, who your boss is. <laughs> I'm kidding, okay? Let me open the break cameras, guys. You can join right now. Milton, let me assign to you to the number three with Angela, okay? Stefania. So, let's go for it, guys. Let's start making the small talk. And the small talk, any question, let me know. Click on join, please. Ismael Milton, click on join, please. Milton, click on join. 
Milton. Where are you, Milton? Milton, where are you, Milton? <laughs> Milton. Milton, could you please click on join? Thank you. Usted decide qué tema tocamos. For example, does your job require a lot of travel? Está bien. It's very bad. Guys, I send here Stefania because Stefania doesn't have a partner. Could you please make a, a, a small talk in with you guys? I mean, with in three. three, with three people. Yes, welcome. Thank and you. Shall welcome, Angela. Or Stefania, sorry. Ah. <laughs> yes. Uh -uh. ¿Qué era de qué? Que no estaba en pasado, le di. Uh, teacher tiene que estar en el pasado. No, 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 sorry. Solamente hacer una, una este, conversación. Así como, como la que... Oh, bueno, esa sí, ¿verdad? Sí tiene razón. Por ejemplo, déjeme ver. ¿Cuáles son las preguntas que se hicieron? Bueno, no really, guys. No, no, si quieren incluir el pasado, it's okay. Pero si no, no, no worry. Solamente okay. es como que is your company near the near the near Salvador el mundo? <laughs> I don't know. Oh no, it's not there. Okay. Ah, pues no. Short, short. Uh -huh. No, 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 it's not required. <laughs> mm -hmm. Not required. Don't worry. Okay, thank, thank you for you. asking. You're welcome. Entonces, si podemos poner. Si yo le pregunto, what is your job? Después le pregunto, does your does your job require is a yes? Aquí, ajá, aquí. Bueno, bien. Hello. 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 ¿Cómo van, guys? Y tratando de hacer la conversación o small talk. Sí, pueden elegir una de las que les mandé ahorita al grupo. Okay. ¿Cómo pueden empezar esa conversación? Ustedes pueden empezar a... Pueden inventarse de una manera. No necesariamente en pasado, acuérdense, aunque estemos hablando en pasado, pero ahorita solamente es cómo empezar a usted una conversación pequeña para iniciar la conversación con la otra persona. ¿verdad? Acuérdense de la lista de las appropriate and in, in, inappropriate. Entonces, que sea súper corta la conversación, solo de cómo empezaría, ¿verdad? Ok, teacher. ¿Sí? Por ejemplo, pueden decir, guys, let me see. Pueden decir, por ejemplo, uh, does your job require a lot of travel? Yes, I came from Santa Ana, so I travel every single day. And then you smile and say, really? Wow, that's too, that's, uh, too far away. Yes, what about you? Oh, no, I'm, I'm from San Salvador, so, and I live near the company, so it doesn't require a lot of travel. Really? Okay, yes, great. And that's it. Solo hablaron de, de si de verdad to, viajan mucho, ¿verdad? El trabajo. ¿Sí? Okay. Okay. It, it depends on you. Pueden hablar de lo que ustedes desean también, con solo que sea appropriate. ¿Cómo empezarían un small talk? ¿Ok? Ok, teacher. All right. Okay. Hello. Un consejo, toma un taxi. Because uh, advice takes takes a taxi. Uh -huh. 
que los envían a trabajar? No, es más que no. todo, es, con, es, es así privado, pero este, en proyecto. A las 7. <risa> Nice. Oh, nice. Uh, teacher, uh, I have a question. Oh, yes, Sammy, Melissa. Eh, ¿Puede uno solo hacer las dos preguntas y el otro responder la dos respuesta porque la redundancia? <laughs> um, si se, se escucha como una conversación normal, sí. Ah, tiene que ser una conversación fluida. Sí, sí. sí. Yes. Ah, okay, okay. Uh -huh. Thank you. You're welcome. In this case, okay. the is how many days do you practice soccer? Entonces sería how many, con qué frecuencia? How many? O how, how often? How many? How often? How often? ¿Con qué frecuencia? Uh -huh. You. You. Mm -hmm. Do you practice or do you play? ¿Qué pasó, Patricia? Me la dejaron sola. No, que no nos acosté, pues. No, todavía, todavía no. no. Ah, oh, bueno, si quieres regresen. Quiero ver un minuto. Oh, yes. One more minute, lo voy a decir. One more minute, guys. Did you finish? Yes? Mm, sí, habíamos terminado. Ah, ok, great. Entonces, go back to the mirror. Ya, ya llego por ahí, Patricia. Thank you. Bueno. Hello, hello, guys. Thank you for joining. Uh, we will go and pass the attendance list, guys. So let me get a second. Just let's wait for the rest of your classmates. And let's see. Nelson, Nelson will stay with me today, but Nelson is not here yet. Nelson. Nelson, Teacher. ahora sí se queda conmigo, oye, no se lo olvide. Hoy sí voy a aprender más, Tisha. Yes. <laughs> ok. Ok, guys, thank you for joining back. Thank you for practicing. We will continue on Monday, and on Monday you will make the conversation, ok? On Monday. So guys, let me go through the attendance list so you go to, you go to rest, ¿ok? Let me go through the attendance list. A las 10 ya se pueden desconectar, guys. And I hope that you have an amazing weekend. Descansen mucho, ¿ok? And once again, you're doing awesome, ¿ok? So 
si tienen una pregunta me la dejan saber. And please make the homework, ¿ok? Si tienen preguntas acerca de la tarea también, I'm more than welcome. Y vean las prácticas que mandé, guys. Les mandé los links y les mandé las presentaciones al WhatsApp. Y les mandé algunas aplicaciones y unos ejercicios extras. Háganlo si pueden, ¿ok? So, have a great night, guys. Bye-bye. Let me just go and pass the attendance, please. No se me vaya. No se me vaya, Marcos. Oh, my God. Ok, Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Bye. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Bye, Yerixa. Jessica Melisa Oya Cisneros. Present. Uh, Sabrina Lisset García Orellana. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Bye. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Bye, Patricia. Bye. Bye. Good night. Thank you, you too. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Bye, Milton. Marcos Antonio Bye. Melgar Pérez. Present, teacher. Bye, Marcos. Luis Ernesto Bye. Gómez García. Present teacher. Great, thank you. Bye. Luis, Bye. Uh, Lucy, sorry. <laughs> Luis, what's going on with you? <laughs> Lucy, Toda la vida. Lu Lucy, Natalie Juarez de Ramirez. Present. Bye. Thank you. Bye. Bye. Care. You're welcome. Take care. Uh, Linda Magali García Montoya. José Ovidio Flores Rivas. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Thank you, Nelson. You stay with me, okay? Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Bye. Ja Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Bye. Francisco Eduardo Larín Pineda. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present Bye. Selena Margarita Ramírez de Chávez. En Cristian Josué López Pérez. Bye, teacher. Bye, Cristian. Take care. See, See you. you. Have a great day. I mean, great night and a great week. Bye bye. Thank you. You're welcome. Hello, hello, Nelson. How are you? ¿Cómo estamos? Hello, teacher. It's nice. Nice. Cansado, ya, yeah, Nelson. Ya. Yeah. Ni las tareas he hecho esta semana. Bueno, espero que, que, que se ponga ahorita al día y cualquier cosa, dígame, Nelson. No, hoy vamos a, hoy vamos a desvelarnos como el viernesito, ¿verdad? <ríe> sí. Y mire, ¿qué tal? ¿Cómo le, cómo le está yendo en los temas? Eh, este ciclo me está yendo mal, Ticha. ¿Por qué? Me, me he comprendido muy, muy poco. Es que física, el, 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 ¿cómo se llama? Eh, creo que me falta un poco de, de, de práctica en, la, en, en lectura. Porque yo, ah. yo puedo... Porque, y, y, y lo más grave es que yo no puedo armar una oración. No se me quedan las estructuras. Entonces, yo puedo armar una oración a mi estilo. Y ese es el problema. Entonces, cuando yo veo, cuando yo escucho las estructuras que usted tiene ahí en el programa, eh, ando perdido es Pero fíjese, Nelson, que la, la mayoría de estructuras o fórmulas son las mismas. Lo único que cambia es el verbo o en algunos, de, dependiendo del tiempo, va a ser la tercera persona. Pero por lo demás, eh, Nelson... Básicamente son las mismas estructuras. Siempre en, la, en las affirmatives siempre lleva el sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Ahí va, ahí va a depender en qué tiempo es, ¿sí? ¿sí? Porque si estamos hablando de presente, entonces ya sabemos de que se le va a agregar la S a la tercera persona, ¿verdad? En presente simple. Ahora bien. Si estamos hablando de pasado, que es el que estamos hablando ahorita, sabemos que se le va a agregar la ED al verbo o lo vamos a poner en pasado. Y ahí sí no va a importar la tercera persona. 
Ese es en afirmativo. Ahora en negativo siempre va a ir igual. Lo mismo que para hacerlo en negativo va a depender de lo que es el auxiliary verb. Porque si es bien presente, le ponemos el das. De, si es en tercera persona, sino el do. Pero si es en pasado, solamente va a ir el did. Mi consejo, Nelson, es que usted revise las estructuras, ¿sí? Y si es posible, Nelson, im, imprime la, la estructura o sabe que solamente copie este pedacito, mire. Ahorita lo voy a enseñar, le voy a compartir la pantalla para que a usted se le quede, porque si usted dice, ah, no se me quedó y hasta ahí llegamos, créame que entonces así se va a quedar y no vamos a aprender. Entonces uh -huh. mi consejo es este, mire, vale, por ejemplo, el día de, el, este, este, estos días hemos estado estudiando simple past, ¿verdad? Y digamos sí. que este es el, esta es la fórmula del affirmative, perdón, la del uh -huh. negative, le voy a poner. Entonces venga usted y lo que, lo que, lo que puede hacer es que pueda usted imprimir en grande, Nelson. No tan en grande, uh -huh. pero al menos donde usted lo alcance a ver. Esto, sí, mire. O tenerlo uh -huh. como en... en o, o copiarlo en su cuaderno. Y ponga en su cuaderno fórmulas. Entonces usted ponga fórmula para hacer el simple present. Y pone ese cuadrito en blanco, mire. Usted sabe que lleva el sujeto. Vaya, y aquí no se pierde, Nelson. Porque usted dice cuáles son los sujetos. Póngale cualquier sujeto usted. Ok, después le va a poner usted el did y el not. Uy, perdón, el did not o el didn't, cualquiera de los dos. Después el verbo en base, en la forma base, y después el complemento. Y como usted ya sabe cuál es el did not, cuál es el verbo base, cuál es un complemento, cuál es un sujeto, ya va a ser más fácil para usted hacerla. Pero así nomás, tenso, yo le sí, digo que no lo va a poder hacer. Porque Exacto. usted tiene que ir teniendo la guía. ¿Cómo? No sé si usted se acuerda en matemáticas, Nelson, que siempre había una fórmula, ¿verdad? Entonces, Exacto. si usted no tenía la fórmula, no lo podía, bueno, yo en mi caso yo no podía, yo tenía que tener enfrente, ok, ¿cuál es la fórmula? Entonces ya teniendo la fórmula usted ya lo hacía, ¿verdad? Pero sin fórmula es bien diferente. Y las primeras veces, sí, dígame. Esta estructura, teacher... Básicamente es en todas las, en, en todas las, ¿cómo se llama? En todos los temas. Eh, Exacto, que los que cambia... en todos los temas, solo cambia lo de acabe. Sí, uh -huh. entonces aquí es donde yo, aquí es donde estoy totalmente trabado. Eh, de hecho, un día de esto estaba con mi hijo platicando eh, sobre unos libros que él tiene de inglés y, y yo le digo, o sea, vos vas a séptimo grado, está yendo el niño y... Y él habla el inglés, él habla inglés y yo no puedo hablar inglés. Y yo aquí estoy metido, le digo yo, no, será porque hasta uno está corrupto y anda pensando más en el trabajo y en otras cosas. Pero, pero, pero sí, teacher, estoy trabajo en esta parte, en, en la estructura, porque no puedo armar una oración. Eh, no me doy en la, en la torre cada vez que quiero decir algo, estoy perdido. Pero es porque no tiene las, las fórmulas. Tal vez bueno. usted las... Yo creo, Nelson, y usted me corrige, que usted es un aprendiz visual, ¿ok? Porque a mí eso me pasa, por ejemplo, Nelson, si yo estoy en clases y usted me puede explicar y todo, pero yo soy un aprendiz visual y también aprendo haciendo las cosas. Entonces, si yo tengo algo visual y practico y practico, yo aprendo. Pero si usted solo me lo explica y yo no practico y yo no veo nada, solo, me lo, solo lo escucho o solo lo veo así, pero no lo tengo escrito y no lo practico, yo no la aprendo. Entonces, lo mismo le digo a usted, no sé si usted me puede confirmar si así es usted. Y usted es una de ese tipo de personas que usted necesita copiar igual que yo. Yo así soy. Sí. Entonces, por ¿Cómo va, vamos a tratar de, de cruzar esa curva de, de aprendizaje? Nelson, pasar esa curva de aprendizaje va a ser haciendo lo que a usted le sale mejor. ¿Y cómo es? Copiar las fórmulas. Copiando las fórmulas y teniéndolas ahí. Cada vez, mire, téngase una página de papel bon y la pone en la pared y póngale fórmulas. Ya hemos visto el presente simple, ¿verdad? Ya hemos visto el presente simple, ya hemos visto el verb to be, 
ya hemos visto el simple past, el presente continuous. Entonces, esos cuatro tense, digamos, eh, lo tenemos ahí, incluso el past y el, la voz pasiva. Cinco, va, entonces usted va a hacer cinco puntos, ¿verdad? Y dentro de esos cinco puntos usted va a poner una fórmula, otra fórmula, otra fórmula. Entonces cuando usted venga en eso y quiera hacer una oración, y usted le diga, dame una oración en Simple Pass, váyase para la página y busque la oración, la fórmula de Simple Pass. Ok, y usted dice, afirma en negativo pregunta. Ah, hágame una pregunta. Entonces usted vaya a buscar la fórmula y e inténtela hacer con la fórmula. Eso le va a funcionar, pero sin la fórmula, créame que le va a ser bien difícil. Y Imposible. practique un poquito más. Yo sé que es bien difícil porque pues ustedes pasan trabajando, bien difícil de estar practicando. Yo creo que la mayoría, yo creo que lo que tendríamos que hacer es más, eh, tal vez en la clase practicar, ¿verdad? Porque es el único chance que tiene. ¿Verdad? Sí, esto, Así como esto, estábamos esto, sí, sí. haciendo ahora, ¿se acuerdan? Sí, está, que está, un yo, ejemplo. Allí le veo bien, bien, eh, como que más, más, ¿cómo se llama? La enseñanza como que se pediría más, porque recuerde que nosotros casi todos estamos viejitos ya, ¿verdad? Y yo he visto, he visto, he sentido que algunos tenemos más retentivas que otros, ¿verdad? Que, que en, la, en la participación, o sea, participación obligada, si usted me pone a leer todo esto que estoy viendo aquí, de alguna manera se me va a pegar. Pero yo solo, como soy algo aragán, ya no lo voy a hacer. Exacto. Eso es que... Por eso usted tiene que aprovechar la clase, ¿verdad? El, al 100 la clase. Porque es el único tiempo donde usted va, está ahí, ¿verdad? No está trabajando, sino que está ahí. Y este, ahora bien, Nelson, siéndole honesta, es bien difícil que nosotros vayamos a aprender solo con la clase, o sea, sí. no, no es difícil, difícil, siempre hay necesidad de una práctica extra, ¿verdad? Un apoyo. Ajá, siempre un apoyo extra, material extra, por eso yo les he mandado un montón de ejercicios, no sé si los aviso, les mandé ejercicios para el pasado, sí, para a, que a, los vayan completando. Algunos los he visto, ya voy a revisar bien. El... Mire, ve, también les mandé las diapositivas que hemos visto, dentro de las diapositivas, Nelson, están las, las fórmulas, y si usted me dice, teacher, mándeme las fórmulas, yo se las mando con muchísimo gusto, ¿sí? Claro, sí, ok. Para que vale. usted la tenga ahí, pero dígame, Nelson, tenga comunicación ah, conmigo y tenga antes confianza. Que se, antes que se me vaya ahí, los 10 minutos, teacher. Dígame. Eh, en, aquí hay una oración donde dice I did not, didn't play soccer yesterday. Esa es una oración. Ah, I didn't play soccer yesterday. Solamente que uh -huh. acá le puse una pleca porque usted puede decir I did not o puede decir didn't. Exacto. Cualquiera de los dos. Vaya, pero yo, yo quisiera hacer una oración antes que vamos a ir usted. Una oración. Perfecto, hagámosla. Y, poner y, y, y saber cuál es el verbo, cuál es el, el, la base. Uh -huh. Y el, el complemento, toda la estructura que, que estamos viendo, como para tenerla de ejemplo y empezar a, a profundizar más. Vaya, claro que sí. Vamos a hacer una aquí, mire. Acá lo vamos a hacer. A ver, me voy a quitar esto. Acá, acá le pegué a usted el. La fórmula. Oye, acá está la fórmula. Vamos a poner simple pass negative, ¿verdad? Uh -huh. esa, es la, esa es la que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a ir siguiendo, ¿sí? Vamos a ir siguiendo esta fórmula. Oye, Nelson. Vaya, vamos okay. a decir ahorita. Deme un sujeto. Cualquier sujeto. Vamos a ir eh, siguiendo esto. Si quiere, vaya escribiéndolo usted ahí. Y yo lo voy a ir poniendo también. En va, el cuaderno. Que, que, ajá, quiero que, 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 usted me, que usted me la ponga y usted me va dando la iniciativa para... No Exacto. Sé, para... Por eso, deme un sujeto, cualquier sujeto, Nelson. No sé, por, por ejemplo. Tenemos los, los sujetos he, she, it, you, María, eh, José, Jaime... Day, you and me, José, sí, sí. Uh -huh. 
hablamos. Acuérdense que el sujeto es de quien se habla. Entonces usted puede hablar de muchas cosas, incluso del teléfono, del libro, de la computadora, de su trabajo, en, en etc. Esta, en esta estructura, perdón, en esta estructura el sujeto es el subject. Subject, exacto. Ese es el sujeto. Uh -huh. Entonces vamos a hablar de José. Ahora, después de José, vamos a... ¿Qué es lo que sigue aquí, Nelson? El, el did. Exacto, el did. Entonces vamos a poner el verbo auxiliar que es did. Y luego, ¿qué el, sigue? El, el, did, el did, estamos hablando del, del verbo. El verbo auxiliar o verbo. Verbo auxiliar. Es el que le ayuda a toda la oración a negarla. Pero el verbo principal no es el verbo principal. El verbo okay. principal viene después de este. Ok. Este es el auxiliar. Este es el auxiliar, exacto. Ajá. Acá le voy a poner, mire, auxiliar. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, después sigue el not. Pero dígame, dígame algo, ¿cómo se siente más común usted hacerlo? ¿Diciendo did not o dici diciendo didn't? Not. Me gusta, me gusta decirme, hasta me relaja decir not. Did not. Did not. ¿Ese le gusta? ¿O did, sí. didn't o did not? En este caso, no. Aunque me gustaría también aprender a decir porque este, el, el not es como más común. Ajá. Vaya, pongámosles el didn't. ¿Ok? O sea, no. acuérdese que lleva ahí la, la, el apóstrofe, ¿verdad? Sí, sí. José. Esa, 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 B, esa P es la que lo, lo, lo hace negativo, ¿verdad? Exacto, esto. Entonces, acá José didn't. Y ahora estaba el verbo. Dígame cualquier But, verbo. Diren qué es. Eso quiere decir José en la, en la, no. En, en, la, en la estructura qué es. En la estructura es un verbo auxiliar. En el cual ah, está no. negando. Ese lo ayuda ah. a negarlo a usted. Ah, perdón. La oración. Entonces, pero ya me, ya me perdí. Dice, vamos a, voy a volver. Pero vamos a ver. Claro, claro. Dígame. Subject es José. Exacto. No, en vez de poner did, vamos a poner did porque estamos haciendo negación, ¿verdad? Exacto. Vamos a ponérselo aquí, mire, para que no se confunda. Did. Ahora, ahora sí. Uh -huh. Este es el verbo auxiliar. Okay. Exacto. Aquí verbo hay... auxiliar en negativo, póngale, porque está negando la oración. Ok, ok. José didn't. Ajá, José didn't. Y ahora, verbo. un verbo, deme un verbo. No sé cuál es el verbo. Un verbo, cualquier verbo, cualquier acción. José eh, trabaja. Ok, en inglés, ¿cómo sería? Work. Ok, sería José didn't work, ¿verdad? Uh -huh. Ahora pongámosle un complemento. Didn't work, porque acá estamos diciendo en español José no trabajó. ¿Verdad? Uh -huh. José didn't work. Digamos, haga, seamos más específicos. ¿Cuándo no trabajó? Tiene que ser en pasado. Para hacer un complemento. Digamos, buscamos un día, digamos, el domingo. Ok, entonces digamos, didn't work last, que significa el pasado domingo, porque tenemos que especificar que es en pasado, ¿verdad? Last uh -huh. Sunday, ¿ok? Sunday. José, did it work last Sunday. Last Sunday va juntas o van a ser separadas. Separadas. Last Sunday. Mm -hmm. O si no, Ese... usted puede decir como el día de ahora, ya, está la, ya tenemos las ¿qué? las 10, ¿verdad? Ya casi van a ser mm -hmm. las 11. Usted puede decir ahora que no trabajó José. ¿Ok? José, did it work today porque realmente ya es noche. ¿Sí? Este, eh, perdón, teacher, este sería el complemento. Ese sería el complemento, exacto. Las palabras después de, de, del verbo son el complemento. Si yo le llego a entender esto, creo que va a pasar de grado. Okay. <ríe> Mire, también podemos decir yesterday, ¿ok? Ayer, ¿ok? José didn't work yesterday. ¿Yes? Okay. Hágame otra oración, dígamela a usted y escríbala a usted. Vaya, vamos a ver. Eh, Sujeto, subject. Vamos a ver. Hágala usted solito y después me la da. Vamos a ver. Y si tiene preguntas, me dice. Eh, en el caso de Diden, eh, puedo poner did nada más, vea. Que es eh, 
que sí lo hizo, ¿verdad? Ajá. Oh, pero ese sí es, en, sí es pregunta. Ahorita estamos en, en negativa. Ah, oh, excelente. Uh -huh. ¿no? Vaya. Uh -huh. Dice What Walter didn't add today today. Diren, perdón, ¿cuál es el word? ¿Cuál es el verb, sorry, el verbo? El Walk. verbo que, Caminó. Vaya, sería, no, vaya, sería, um, no. Walter uh -huh. didn't add uh -huh. sugar. Eat, ¿comió? Mm, sería, sí, comió. Eat, así. Sí. Sugar. Mm, no, es... es es tú. ¿Así? Es todo ahí. Ajá. Ah, today, sorry. Ok. Today, sí. Walter didn't eat today. Sí. Muy bien, Entonces, Walter, Este no comió. Este no Ajá. comió. Ajá. Exacto. Walter didn't eat today. Muy bien. Súper. Ok. Entonces, hoy, hoy, hoy quiero ver si estamos bien. Walter es el sujeto. Uh -huh. Diren es el, 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 el verbo. Auxiliar, exacto. Gracias, eh, auxiliar. Y el complemento es... Today. At today. Ajá, today. Okay. Y ahora, si usted, Nelson, quiere hacer otra oración en, en presente, por ejemplo, obviamente, si lo hacemos en, en, pasa, en, en negativa también, ya no vamos a ocupar el diden, ¿verdad? No, ya no. No, Vamos no. a ocupar el dasen, ¿se acuerda? Porque es tercera persona. Vaya, Solamente ah, que decimos en presente, Walter doesn't Walter, eat. En este caso que estamos hablando de, de, de negación, sí lo podemos hacer tal como está aquí literalmente. Se, sí, exacto. Es. Ahí está bien. Solamente que acuérdese que esto está en pasado. Usted me está diciendo que él no comió. Exacto. Y en el caso, y en el caso del, del, del presente... En el caso del presente, acuérdese que el presente son para, para acciones que suceden como hábitos, como acciones repetitivas, ¿verdad? Acuérdese de los usos. Entonces, por ejemplo, si yo digo Walter eh, no come, ¿ok? Walter doesn't, ¿verdad? Ahí ya está sí. en, presente, en presente. ¿Por qué doesn't y no don't? Porque estamos hablando de tercera persona. Walter doesn't eat. Walter no come, ok. Pero, ¿cómo podríamos hacer? Wal, wal, ¿Qué es lo? Especifiquemos más. ¿Qué es lo que no come Walter? El maní no come. Maní, no amigo, le gusta. No, ¿Mm? no le gusta. Yo tengo un amigo ahí que nosotros compramos, cuando voy a San Miguel, compramos las bolsas de pepa y, y maní. Y él no come esas esa cosas. No le gusta. No. Y tan caros que son. <ríe> ok, le vamos a poner: Walter doesn't eat peanut, ok. Ese es maní en inglés. Peanut. Uh, Walter doesn't eat peanut, ¿ok? No, no, le, no come maní. ¿Ok? Ok, Tisha. Yo creo que me, me va a estar quedando todos los días quizás con usted. Porque creo que <risas> así es como voy a aprender de lo contrario. Si yo no, si yo no descifro ahora, estaba ansioso de, de, de llegar a estos minutos porque no le hallaba. Y, y a mí me da pena andar preguntando. ¿no? No, pregúnteme, siempre no, que o sea, pueda, no, en Nelson. El caso, en el caso suyo, no, o sea, por fuera, ¿verdad? Ah, ok, le entiendo. No, pregúnteme, estamos a la orden. Y si quiere más práctica, déjeme saber y yo con gusto le ayudo, ¿oye? Ok, teacher. Bueno, le agradezco mucho, la verdad es que espero que este pasito me, 
me abra la, me abra la llave a, a, sí, a ver que sí a ir, a ir avanzando más ¿verdad? yo sé que lo va a ir haciendo de verdad Nelson, muchas gracias por su tiempo y les deseo que tenga una excelente noche oye Thank you, teacher. Feliz noche. You're welcome. Bye-bye. Take care.